El 30 de maig de 1937, un submarí italià cedit a l'exèrcit franquista, el general Sanjurjo, va enfonsar davant de la costa de Magrat de Mar un vaixell incautat a la companyia transmediterrània. El ciutat de Barcelona transportava 300 brigadistes internacionals que havien sortit del port de Marsella en direcció a la capital catalana. Alguns d'aquests brigadistes internacionals van morir en l'enfonsament del vaixell. Avui, 83 anys més tard, l'Ajuntament de Magrat de Mar recorda aquell fet històric i nomenatge a les víctimes, en aquesta ocasió virtualment. Benvinguts i benvingudes a aquest acte virtual que ens permetrà, entre d'altres coses, recordar l'enfonsament del ciutat de Barcelona. En primer lloc, donem la paraula a Lourdes Bordell, regidora d'Arxiu i Gestió Documental i Patrimoni. Bon dia. Des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar ens sumem a la commemoració de l'enfonsament del ciutat de Barcelona, ara fa 83 anys, davant la costa de la nostra població, i també a l'homenatge dels brigadistes internacionals que hi van perdre la vida i a tots aquells que van participar a la Guerra Civil. Si no hagués estat per aquesta situació de pandèmia que estem patint, teníem un seguit d'actes que malauradament no podem fer. L'Arxiu Municipal havia d'acollir l'exposició Enemic a la vista, la defensa de la costa del Maresme, del 1936 al 39, cedida pel Museu d'Arenys. El comissari d'aquesta exposició, l'Adrià Cabezas, participarà virtualment en una taula rodona, conjuntament amb la historiadora local, Sònia Garangou, i en Josep Maria Crosas, l'arxiver municipal. També teníem previst altres actes, com és una exposició que l'escultor i promotor del Solidarity Park, en Rob McDonald, ens oferia mostra de les escultures que conformaran el monument que està enllestint per commemorar aquesta efemèride històrica. Altres activitats eren previstes una representació d'una obra de teatre i també una performance i una exposició efímera de grafits que havien d'elaborar diferents alumnes de les escoles de Malgrat. Acostar la història als joves és important perquè entenguin d'on venim, perquè valorin el present per millorar el futur, el futur de tots nosaltres. Aquestes activitats, com diem, no les podem dur a terme aquest any, però no podem deixar de commemorar aquest 30 de maig i ho fem de forma virtual amb aquesta taula rodona, de la qual segur que tots podrem aprendre molta història, valors i compromís social. Moltíssimes gràcies, Lourdes Borrell, regidora d'Arxiu i Gestió Documental i Patrimoni. Gràcies. Ens hauria agradat recordar i homenatjar els periodistes internacionals morts a Magrat de Mar avui fa 83 anys en l'enfonsament del ciutadà de Barcelona d'una altra manera, però la situació provocada per la crisi sanitària del coronavirus ens ha obligat a reinventar, per dir-ho d'alguna manera, aquest acte. Creiem que una de les millors maneres de recordar aquell 30 de maig de 1937 és parlant-ne amb tres persones que en tenen un coneixement ampli, no només sobre l'enfonsament del vaixell, sinó també del context històric en el qual s'emmarca. Per tant, sense més preàmbuls, saludem a Sònia Garangou, historiadora, professora d'Història i autora de diversos treballs relacionats amb la Guerra Civil a Malgrat i també de les Joventuts Llibertàries a Catalunya. Sònia, gràcies per ser avui amb nosaltres. Hola. Benvinguda en aquesta taula rotona virtual que fem. També tenim amb nosaltres l'Adrià Cabezas, és historiador i membre del grup de recerca i d'investigació d'espais de la Guerra Civil. Gràcies per ser aquí avui també. Hola. I qui no podia faltar en aquesta taula rotona és Josep Maria Crosas, l'Arxiver Municipal de Malgrat. Benvingut. Gràcies. I ara sí, sense més preàmbuls, si els sembla, el que podem fer és començar aquesta taula rodona virtual que ens permetrà recordar, sobretot, què és el que va passar aquell dia, aquell 30 de maig de 1937. I per començar a entrar en matèria, jo crec que és interessant fer una mica, parlar una mica del context històric en el qual s'emmarca l'enfonsament del ciutadà de Barcelona. De quina època estem parlant? 
¿Qué pasaba a del país no? quan, quan, en el momento en que se enfonsa el vaixell? Va, Sonia. Ah, comienzo yo. Ah, si os asembla, yo os explicaré una mica lo que era el contexto político no? y le dejaré a Adrià que os explique más el contexto bélico porque está bastante más que yo y os explicará muy mejor. Y ve, pues, el enfonsamiento de la ciudad de Barcelona se situa en la guerra civil. Pero es un momento de la guerra civil, podemos decir, a nivel político, una mica complicado, ¿no? Porque en el, al principio de todo, va a el cop d'estat, que el cop d'estat va a ser un cop d'estat que va a ser fallido a muchos puntos de, de la península, que eso va a ser, va a ser que derivés en una guerra. Y al principio de la guerra, eh, podríamos decir que los republicanos pues, controlaban eh, más territorio, ¿no? Pero en el momento en que se enfonsa la ciudad de Barcelona, el 30 de maig del 1937, ya en muchas uh, partes, como os explicará la Adrià, han estado conquistadas para los franquistas y a més a més la situación política es muy complicada a lo que sería uh, la parra republicana. ¿Por qué? Porque al principio de la guerra, ya, sobre todo aquí en Cataluña, hay un sector que aprende el protagonismo, que son los anarquistas, que son los que más protagonismo tienen en el carrer para aturar el cop de Estado, y uh, aquel protagonismo fa doncs, que en los primeros meses de la guerra, fins al desembre del 1936, es constituís a Cataluña un comité de milicias antifascistas, que es qui estará gobernando uh, de facto a uh, Cataluña, y que fa que uh, hay muchas transformaciones revolucionarias a todo el territorio. Cuando arribem al mes de maig, todo eso ya, ja, digamos, se ha ido una mica enrere. Y han tornat a recuperar poder algunos partidos que al principio de la guerra habían quedado como menos poder, donc, como podía ser la Esquerra Republicana, tornar a agafar más protagonismo. Y también un partido que se origina durante la guerra, al principio de todo, que es el PSU, que también cada vez va agafar más poder. Y en el momento que al mes de maig, precisamente, había un gran debate, no? sobre todo aquí en Cataluña, que era, ¿qué hem de fer? Primer guanyar la guerra y después fue la revolución, o guanyar la guerra y fue la revolución a la hora. Y en aquel debate, que cada vez es va a tornar más virulent, van a acabar enfrentándose, por una banda, a la Republicana y al PSU, y por la otra, al PUM y a los anarquistas. Y eso va a acabar provocando una guerra civil, dins la guerra civil, amb enfrentamientos armados a Barcelona. Y justo a los brigadistas internacionales, a aquel vaixell van arribar que no feia ni un mes que ya hubieran habido aquests enfrentamientos armados y per tant arriben en un momento políticamente muy delicado para la República. Uh -huh. L'Adrià, eh? ¿quina, quina aportación más doncs, ens pots fer en relación a este contexto histórico? Hemos visto una mica doncs, esta parte no més social, más política, pero a nivel militar y de defensa, por ejemplo, Adrià? Bé, bueno, la, la idea sería, tampoco voy a estar tan masa, ¿no? Pero la idea sería explicar una mica de cómo va a comenzar todo, ¿no? De uh, ah. la principal ciudad uh, a nivel de España. Es que en manos de la República, se parlant de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, a mes a mes son las zonas más industrializadas, a mes población, y en cambio, entonces, el, el cop militar sí que, eh, bueno, sí que te al seu, al seu, ¿cómo diríamos? Bueno, te al bueno, que acaba, acaba siendo eh, factible a otros territorios menos populares, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia está en que, uh, uh, claro, está dirigido al club militar, está dirigido por militares, para que tienen una organización propia de exército, ¿no? En cambio, en la República, eso, como ha dicho la, la Sonia, eso no, no pasa, ¿no? Es, son los, las principales organizaciones obreras, son las que tienen el poder, eh, ni habrá diferentes problemas entre ellas, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso repercutirá también al front. Uh, de fet, a, a Cataluña, al front más inmediato está a Aragón. Todos los milicianos que surgirán a principios de esta final, hasta la ayuda al Mateis, y sobre todo durante l'agost, que irán a lluitar, serán siempre al front, al front de la Aragón. Pero también, y es muy importante explicarlo, eh, que también irán a lluitar a Mallorca. Eh, de fet, recuperarán la isla de, de Ibiza y de Formentera pero no, de, no la de Mallorca. Y eso será cap, bueno, una cosa capital para, para, sobre todo, para, toda, para toda la costa catalana y, y en realidad también para toda Cataluña, porque eso provocará que Mallorca es divide como una mena de portaaviones ancorada al medio del Mediterráneo. Y es una cosa que no, que no es caumol en, en el tema, pero es muy importante porque será una base tanto para las unidades navales franquistas como para las aéreas eh, que pues, sistemáticamente bombardearán toda, toda la costa catalana. Uh -huh. eh, será una de, de estas, ¿no? Uh, ahora, de patir qué tipos de ataques. En aquel caso, marítimos, como sería, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, ¿no? que después comentaremos, ¿no? 
Pero uh -huh. uh, aquí claro que, que el tema es que el Ejército Popular de la República no es crea como Ejército fins a uh, cap de mes o menos un, uns, uns meses de allá de Puerta de la Guerra. O sea, que es una... Claro, es diferente que el otro bando. El otro bando, la ciudad militarizada todo, cambia muchísimo una cosa y la otra. Uh -huh. Hem contextualitzat eh, una miqueta per entrar en matèria. Qui eren els brigadistes internacionals? Eh? Fem una mica el perfil d'aquestes persones. Sonia, va. Bé, els brigadistes internacionals són... Jo, si voleu, us parlo del perfil dels brigadistes que jo he trobat del ciutat de Barcelona, però podríem extrapolar una mica a la resta de brigadistes no? que van venir a lluitar a la Guerra Civil. Estem parlant de més de 30.000 persones de molts països del món. En el cas de la ciutat de Barcelona no tenim tanta diversitat d'origen de diferents països, però si mirem tot el conjunt de brigadistes, fins i tot van venir de Xina. Van venir 100 de Xina. I direu, home, són pocs 100 de Xina, però bueno, que 100 persones de Xina, no? que ara potser les distàncies són molt curtes, no? però en els anys 30 Xina eh, era molt lluny. Eh? I que 100 persones de Xina es decidissin a travessar mig món per venir a lluitar en aquesta guerra, doncs mínimament és sorprenent. Però, bueno, podríem dir fins a 30 països diferents dels que van venir. I aquesta gent, bàsicament, per què venen? Doncs perquè se senten traïts moltes vegades per els governs dels seus països i per tot el que és la política internacional d'aquell moment. Ells tenien clar que el que hi havia hagut a Espanya havia sigut un cop d'estat feixista, que ja havia triomfat en el cas d'Alemanya a l'any 33 i en el cas d'Itàlia una mica abans, eren dos països que ja estaven governats pel feixisme, i també hi havia altres països, com per exemple Anglaterra, on un partit eh, també començava a tenir bastants de simpatitzants i seguidors, i hi ha altres llocs on aquestes ideologies, mica en mica, no, havien anat calant. Llavors, quan comença la Guerra Civil, molta gent espera que els seus governs intervinguin a favor del govern democràtic, que era el govern de la Segona República. Però què va passar? Doncs que la major part de països van veure que si ajudaven a la Segona República, això podia ser usat com una excusa doncs, per Hitler o per Mussolini per iniciar la Segona Guerra Mundial. I com que, sobretot, França i Anglaterra no se sentien preparades per eh, enfrontar-se a Hitler en una altra guerra a Europa i volien evitar doncs, una altra guerra, perquè tampoc feia tants anys que havia acabat la primera, van decidir eh, no intervenir ni a favor d'un bàndol ni de l'altre, per intentar que allò quedés com un conflicte d'un sol país i que no s'internacionalitzés. Llavors es va signar una cosa que es va anomenar el pacte de no intervenció, en el qual aquests països que el signaven deien doncs ens comprometem a no ajudar ni a un bàndol ni a l'altre. Ja sabem que això no va ser així, perquè Hitler i Mussolini sí que van ajudar al bàndol franquista. Però aquesta decisió va indignar sobretot a les organitzacions obreres i a molta gent que ho va trobar molt injust i que tenien molt clar que si el feixisme no s'aturava a Espanya, això acabaria provocant que s'expandís a la resta de països d'Europa que finalment, segurament, igualment hi hauria una guerra. I per això aquesta gent doncs, ho van deixar diguem, tot enrere, van deixar la feina, van deixar la família, els seus països que en aquell moment estaven en pau, per venir aquí de manera voluntària, no lluitant una guerra que consideressin la guerra d'un altre país, sinó que ells ho consideraven una guerra que també era seva, perquè era una guerra contra el feixisme que pensaven que era una amenaça global. I aquesta gent qui eren? En el cas dels de la ciutat de Barcelona, la majoria eren obrers, eh, obrers manuals, hem tro he trobat molts miners, moltes persones que treballaven en fàbriques, també molts grangers i pagesos, que la major part d'ells havien patit moltes situacions d'atur derivades de la crisi del 1929, que s'estava vivint a, a tot el món, i que eren persones que ja estaven implicades en les lluites obreres. O sigui, havien participat en els seus països, en sindicats, en partits obrers, en manifestacions, etc. En el perfil de les brigades més general també trobem molts escriptors, alguns intel·lectuals i també dones, no? perquè va haver-hi moltes dones que també van venir de voluntàries, potser no tant a primera línia del front, que sí que tenim alguns casos, però moltes vegades doncs, com a infermeres. Uh -huh. uh, molt bé, Sònia. Ens ha... Jo crec que ens ha quedat força clar no? com eren, qui eren aquests brigadistes. El que també crec que pot ser interessant, no sé si Adrià ens pots aprofundir una mica més també doncs, en aquestes diferències bèl·liques no? entre els dos bàndols? Sí, bueno, de, de fet, hi ha unes diferències que són brutals, no? diguéssim, sobretot amb els suports. El suport que tindrà un bàndol com l'altre, el suport del de la que d'Alemanya, no? d'Alemanya i d'Itàlia per part del bando franquista serà fundamental 
perquè és que els italians, per exemple, és que és molt curiós, perquè és que el tema dels italians és que, clar, els italians directament intervenen a la guerra civil amb el seu propi exèrcit, amb les seves pròpies unitats marítimes, aèries, etcètera, etcètera. O sigui, és total, o sigui, que participaran més de 60.000 italians estem parlant que és l'exèrcit. Bé, i moltes vegades el que passa és que quan llegeixes alguna memòria d'aquesta de les italians et diuen nosaltres pensàvem que anàvem a lluitar a Somàlia o a Líbia, que era on tenien les colònies, i de sobte estàvem a Càdiz, desembarcant a Càdiz per lluitar a Espanya, que ni ells mateixos, moltes vegades, els soldats ni ells mateixos ni ho sabien, o anaven, sobretot les primeres remeses aquestes. Però és que comencen al final de desembre de 1976 i ja arriben les primeres tropes italianes. Clar, Itàlia mai va declarar la guerra a l'Espanya republicana. És curiós perquè va actuar directament, però sense declarar cap acte de guerra. I inclús, doncs clar, la Marina Franquista, per exemple, que en el cas de la ciutat de Barcelona, doncs la Marina Franquista no tenia submarins. De fet, els submarins, els interns van ser dos submarins a la Marina Franquista. I, clar, també cal dir que l'Espanya Republicana no és que no tingués armament o no tingués... Era un mal armament. No, o sigui, les últimes investigacions que s'han fet han afegit unes noves teories en les quals se sap que, per exemple, el tema dels blindats, els tancs, tot provenien de la URSS, de la Unió Soviètica, i en aquest cas eren millors els tancs soviètics que no els tancs italians o alemanys. I també passarà amb altres tipus d'armament. El que passa és que la gran diferència que n'hi haurà, per una banda, n'hi haurà dos, però la gran diferència per una banda serà, una, que els republicans podem dir que no sabran utilitzar prou bé aquest tipus d'armament nou i, per altra banda, que sí que és cert que els franquistes tindran molt més de material que no els republicans. O sigui, l'ajuda de l'italiana i alemanya serà constant. En canvi, l'ajuda soviètica o d'altres països, per exemple, Mèxic va portar sobretot molta munició, etc. Però ja serà més irregular. Per què? Perquè tot aquest material s'havia de pagar, o sigui, no era gratuït, s'havia de pagar i, a més a més, s'havia de travessar en el cas de Mèxic, un oceà, i en el cas de l'Aus, doncs, tot el mar Mediterrani. Què va passar? Que els italians van fer diferents patrulles, feien diferents, bueno, diferents, sí, patrulles amb els seus vaixells per intentar enfonsar qualsevol tipus de vaixell mercant. I aquí és on entraríem una mica amb el tema de la ciutat de Barcelona. Precisament, eh? És el que us volia dir. Ens ha semblat fantàstic aquest context en el qual hem pogut emmarcar una mica els fets d'aquell 30 de maig de 1937 a Malgrat de Mar, què és la ciutat de Barcelona, què és el que va passar aquell dia. Jo crec que ara toca ja entrar en matèria, matèria, i és interessant, jo crec que és el que toca avui, no?, parlar d'aquest ciutat de Barcelona. Quin tipus de vaixell era? D'on venia? Què transportava? Què és el que va passar? Sònia, va, de la informació que tenim... Bé, doncs aquest vaixell, a veure, perquè us ho imagineu a dia d'avui. Era un creuer, o sigui, sabeu aquests creuers que ara ens fan aquest transport, no?, que agafes a Barcelona i arribes, doncs, fins a Mallorca, no?, i ara ho fan com superràpid, no?, perquè hem millorat molt, igual que plantes a Menorca en poques hores, però en aquell moment doncs trigaves més, no? I aquest vaixell que es va construir a Itàlia i es va, diguem, fer el viatge inaugural l'any 1929 i a més es va inaugurar doncs com tota la pompa, no? De fet, la ciutat de Barcelona es comença a dir ciutat de Barcelona durant la Segona República, però quan el van inaugurar es deia Infante Don Jaime i diria, l'Infante Don Jaime qui era? Doncs era el germà d'Alfons XIII. I per això, pel viatge inaugural, va anar precisament el germà d'Alfons XIII, acompanyat de Miguel Primo de Rivera, que en aquell moment era el dictador d'Espanya, del president de la companyia transmediterrània, o sigui, es va fer com tot un viatge des que va passar per Barcelona, València i se'n va anar fins a Mallorca, doncs que surt a la vanguardia amb totes les fotos, no?, com per tot lo alto. I després aquest vaixell es va dedicar bàsicament a fer aquesta ruta entre Barcelona i Mallorca, i Mallorca era un vaixell de luxe, en aquells moments, evidentment, no tothom es podia permetre aquest viatge amb un vaixell així, tenia 
menjador, una gran terrassa, hi havia unes habitacions que estaven molt ben equipades, no hem pogut veure fotos de l'interior del vaixell i estava molt bé. I va anar fent aquest viatge, també sabem que en algun moment va arribar fins a Canàries, també feia aquesta ruta, i després, quan va començar la Guerra Civil, just el vaixell estava tornant d'un d'aquests viatges a Mallorca i es va trobar amb l'aixecament militar. Va intentar tornar cap a Mallorca, veient tot el merdé que hi havia en el port de Barcelona, però quan estava tornant cap a Mallorca li van dir que a Mallorca també hi havia l'aixecament. Per tant, va intentar tornar cap aquí. I llavors aquí va ser requisat en el port de Tarragona per les autoritats republicanes que el van utilitzar bàsicament per transportar coses durant la guerra. El que deia abans l'Adrià, per exemple, durant la invasió de Mallorca, el ciutadà de Barcelona es va fer servir per transportar tropes i també material. I després els altres viatges que feia bàsicament eren per transportar brigadistes internacionals. De fet, sabem altres viatges que va fer el ciutadà de Barcelona amb brigadistes i que aquests van acabar bé. Per desgràcia, aquell 30 de maig va ser seguit per un d'aquests submarins que tenia base a Mallorca que el va detectar i el va començar a seguir quan va entrar en aigües jurisdiccionals espanyoles i per això va ser atacat. Sònia, és curiós el canvi d'ús del vaixell. M'ha semblat com pot ser que un dia sigui això, un creuer de luxe, i de cop i volta es converteixi en un vaixell amb aquest ús que ens explicaves. Sí, però això en el context de la Guerra Civil no és tan estrany, perquè sobretot al principi de la Guerra Civil es van requisar també cases de persones riques que les requisaven i les convertien en moltes coses. O aquí, en el cas de Malgrat, que vam trobar moltes persones adinerades de l'època que els van requisar els cotxes perquè els comitats els fessin servir per als seus usos. I en això de la ciutat de Barcelona, alguns dels brigadistes a les seves memòries ho expliquen, que quan van entrar al vaixell en els camarots per primera vegada i quedar parats de tenir totes aquelles comoditats i n'hi havia un que deia, ostres, que teníem aigua i teníem fins i tot una llum per llegir. Eren gent que no estaven acostumats a poder tenir uns camarots d'aquestes característiques. Sònia, aquell dia, què és el que va passar el dia 30 de maig? Com ho van viure els malgratencs i malgratenques? Bé, els malgratencs i malgratenques, això era l'altre dia, abans ho parlàvem amb en Josep Maria, era a l'hora del migdia i ens pot sorprendre, però era un 30 de maig que feia una calor, com està fent ara mateix, aquests dies, i la gent, direu, estava a la platja, s'estaven en guerra. Sí, estaven en guerra, però hi havia molta gent que s'estava a la platja, sobretot nens que s'estaven banyant i estaven acabant de fer temps per l'hora de dinar. I llavors vam veure com apareixia, no? Imagina't, estàs a la platja més o menys davant de l'estació i veus aparèixer per la punta del Tordera un vaixell immens. Hi ha gent que fins i tot estava, testimonis que ens han explicat que estaven al carrer Mallorca o al carrer d'en Blanc, que en aquell moment, com que no estava tan edificat, es veia la platja, que van veure el barco i van anar corrents fins a la platja per veure'l, perquè, clar, molts d'ells mai havien vist un vaixell tan gran de tan a prop. I, de fet, el vaixell ja anava tan a prop perquè quan va arribar a Sant Feliu de Guíxols ja el van avisar que el seguia un submarí i llavors van decidir que seguís la ruta però més a prop de la costa. Per això la gent el va veure tan a prop i tan gran que van anar corrents a veure'l passar. Una noia, me'n recordo, una noia que ara té 47 anys, ens explicava, per aquell moment era una noia, ens explicava això, no? Estàvem amb unes amigues i vam veure i no es van agafar les tres de les mans i se'n van anar corrents a la platja per per veure-ho més en primera persona. I just arriben i veuen tota l'explosió, no? De fet, un dels testimonis estava sota l'aigua quan va sentir l'explosió, no? I va treure el cap i vam veure hi ha tot el fum, van començar a sentir els crits, diu que els crits se sentien des de molts carrers de la població. I llavors hem de pensar que es va enfonsar relativament ràpid. Vull dir que tampoc va haver-hi massa temps de reacció, perquè va ser l'explosió i al cap de poc ja el barxell es va esfonsar. I la gent el que va fer, sobretot els pescadors, reaccionar molt ràpidament, treure les barques, intentant ajudar aquesta gent que s'estava fugant. Josep Maria, ho tenim documentat tot això? Quins tipus de documents tenim a l'Arxiu de Malgrat de Mar? És una bona pregunta, és una bona pregunta. Mira, justament el que podia ser el document estrella té a veure amb això que acaba d'explicar la Sònia. Justament és una factura. Després l'explicaré una mica, com vaig a la documentació, aprofitaré aquest espai per explicar una mica quins documents hi ha a l'arxiu. Però vaja, concretem amb aquest episodi. Justament quan passa això, com explicava la Sònia, molts pescadors 
molta gent voluntària se'n va a socórrer als brigadistes. I el que fan és, bé, els que poden, els tornen, els porten cap a cap a la platja, cap a la costa. I el que fan és, justament, això també ho expliquen alguns brigadistes en les seves memòries, el que fan és donar-los conyac, una mica per allò, per animar-los, cosa que ara no se'ns ho podria fer, però en aquell moment era una manera d'activar-los. Doncs, justament, a l'arxiu, un dels pocs documents que hi ha que s'ha conservat d'aquest fet, és una factura que presenta el banc mercantil, que és un banc que estava més o menys a prop de l'estació, l'actual estació de tren, i presenta al cap d'uns dies una factura a l'Ajuntament perquè s'havia invertit 23 botelles, 23 folles de conyac per socórrer, és a dir, que havien donat en els indicadistes. Clar, justament, Fixa't que és una trista factura, trista entre cometes, en què aquest senyor del bar mercantil reclamava a l'Ajuntament que li paguessin el cost, el cost d'aquestes 23 ampolles. Aleshores, és un exemple, diguéssim, si es vol una mica anecdòtic, però que nosaltres la fem servir molt quan tenim visites escolars, amb la Sònia ho hem fet moltes vegades, perquè... Clar, els fas llegir aquesta factura als nanos, als joves, i clar, no entenen res. 23, això què és? Una factura, un rebut, un albarà... Clar, i llavors els preguntes, i per què, i per què, quina és la finalitat d'aquesta factura, no? És a dir, què volien? Clar, i comencen a entendre que és una factura com qualsevol altra, que pretenia una finalitat. La finalitat de la factura no és que n'estiguéssim parlant ara 83 anys després, sinó que aquest home el que volia era cobrar. És a dir, la documentació que hi ha en un arxiu sempre té una finalitat, i en aquest cas una finalitat bastant prosaica, és a dir, molt elemental. Volien cobrar. El que passa és que per aquest fet, per aquest fet, doncs, ens està donant aquesta informació, sabem que els hi donaven conyac, i això, a sobre, ens ho corrobora molts, almenys un parell de brigadistes que fan les seves memòries i expliquen això mateix, que quan els van rescatar els van portar a la platja i els van donar conyac. És a dir, és un exemple que tens la informació personal per un costat i administrativa, entre cometes, si voleu, per l'altre. Bé, a part d'aquesta, si voleu, aquesta anècdota, perquè és molt curiós, explica moltes coses, doncs ja, diguéssim, tenim el que són els llistats, bueno, les llicències per donar sepultura, tenim fins a vuit persones, diguéssim, registrades en aquest sentit i algunes de les quals enterrades a Malgrat, però clar, la documentació que hi ha en un arxiu i és per alguna raó, no? Si per entendre's a l'alcalde d'aquell moment hagués demanat doncs, jo què sé, que algú fes un inventari o una relació de tots, ara tindria un document que parlés d'això, no? Si la documentació, la Sònia ho sap perfectament i ho treballa molt, i la Diada també, no? És a dir, allò que s'ha originat per una per un motiu concret, que sol ser un motiu bastant més prosaic que no passa el que després estudiem nosaltres, l'hem de posar en context i interpretar-lo i aleshores això ens dona molta informació. Què creieu que s'ha de fer per recuperar la memòria històrica d'aquests fets? Això la Sònia ens pot explicar que a part d'aquest de la documentació que puguem tenir a Malgrat, on s'ha anat espigolant a diversos arxius i també en les memòries, perquè aquí també hi ha un element important, que és que no tota la documentació sempre està directament vinculada a un espai o a un arxiu. Hi ha, diguéssim, molta informació que l'aconsegueixes buscant en la vida dels diferents brigadistes, en aquest cas. Penso que s'ha fet un treball extraordinari de recopilació 
pensant que això millor que ho explico la Sònia, no? I tant, de fet... O l'Adrià, eh? O l'Adrià. Hi ha una cosa molt interessant del que explicava abans la Sònia, no? I deia això, no? Com s'havia documentat com es va viure aquell dia amb el Grat de Mar, no? Deia una noia, explicava una noia que és gran ara, de tota aquesta feina, com es fa? Quines són aquestes altres fonts, no? Que ens permeten, doncs, fer una mica de memòria històrica en aquest sentit? En el cas de la ciutat de Barcelona hi ha un problema que és evident, no? Que és que vam començar molt tard, no? Vam dir, és que hem de fer per recuperar la memòria històrica. Doncs és que, clar, el tema és que anem tantes dècades tard, no? O sigui, fa tant de temps que s'havia d'haver fet que moltes vegades ara els investigadors, no? A l'Adrià segurament també li passa que ens trobem amb el doble de dificultats perquè si jo hagués pogut fer aquesta recerca, no havia nascut, eh? Però si l'hagués pogut fer algú l'any 1960, hauria sigut fantàstic, perquè els brigadistes, la majoria, encara eren vius, els testimonis, podem dir, protagonistes, que no vull dir que la gent que ho va veure ja estava allà de manera casual, no ho fos de protagonista, perquè també ho era, però me refereixo a haver pogut entrevistar l'alcalde que hi havia en aquell moment a Malgrat, haver pogut entrevistar els equips d'emergència que van venir a socórrer les persones. Tota aquesta informació de com es va organitzar la infraestructura del salvament, això no la tenim, perquè ni va quedar registrat per escrit, ni vam poder parlar directament amb aquests testimonis de primera mà. Tampoc vam poder parlar amb els brigadistes, perquè jo quan vaig començar a fer recerca sobre aquest tema, l'últim dels brigadistes de la ciutat de Barcelona, que tinguem documentat, va morir el 2008. Tot això es va començar a estirar del fil molt més tard. Llavors, què ens ha quedat? Doncs els familiars, els fills, les filles, els nets i les netes, que la veritat, sempre que hem contactat han sigut molt amables, alguns ens han costat molt de trobar ara fa cosa de dos mesos, vam trobar els familiars d'un dels brigadistes de Nova Zelanda. I viuen a una regió de Nova Zelanda, en un lloc que es diu Taranaki, i des d'allà vam aconseguir contactar amb un diari local, que al periodista li va encantar el tema i va fer com un article amb el meu mail i una crida, i gràcies a això se van posar en contacte amb nosaltres tres nebots d'aquest senyor, que feia anys que estaven intentant saber què li havia passat, i un historiador de Nova Zelanda que tenia molta documentació sobre el tema i ens ho ha fet arribar. O sigui que, per una banda, hi ha els familiars que mica a mica han anat localitzant. Alguns d'ells ja sabien poca cosa perquè molts d'aquests brigadistes no van explicar què els havia passat amb en Josep Maria, per exemple, fa tres o quatre anys. Va venir una noia que és un corresponsal del New York Times i normalment es dedica a cobrir a conflictes bèl·lics, a Orient Mitjà, a Àfrica, etc. I va descobrir un dia que el seu avi era brigadista i s'havia enfonsat a la ciutat de Barcelona. I va decidir invertir uns mesos de la seva vida i va fer un viatge fins aquí. Va venir malgrat per intentar saber informació i després se'n va anar a fer tot el recorregut pels escenaris d'Aragó, no? Per on havia estat el seu avi, va estar el Xite, va estar a tots aquests llocs. I clar, en aquest cas no ens aporta informació, però també ens l'aporta, no? Perquè també ens parla del silenci de després, no? D'aquesta gent que quan tornen no li explica ni a la seva pròpia família aquesta experiència. O sigui, això és molt interessant també. Hi ha vegades que tant si parlen com si no parlen ens proporciona informació. I el tema de la documentació és una mica dramàtic, perquè quan investigues qualsevol tema de la Guerra Civil, això també us ho pot explicar l'Adrià, els documentos estan esparcidos por España y por el mundo, i, bueno, és una aventura en el cas de les brigades internacionals. Ara tenim la sort que quasi tots els documents que estan a un arxiu a Moscú els han digitalitzat i els podem consultar des de casa per internet. Durant uns mesos no ha funcionat la web i, clar, a més, estava en rus i posat a la seva manera i hi ha vegades que és difícil de localitzar, però això ens ha proporcionat molta informació, el que és una feina que, clar, és molt lenta perquè has d'anar gratant, no? I la tercera pota, diria jo, que són les associacions de brigadistes, que han fet una feina espectacular, per exemple, l'associació dels veterans del batalló Lincoln-Washington, tenen una base de dades on hi ha recollits quasi bé tots els brigadistes i com a mínim te serveix per començar, no? Per trobar el nom i potser alguna foto. I després també molta gent que col·labora, perquè nosaltres moltes coses ens les han enviat investigadors d'altres països que sabien que preparàvem coses a la ciutat de Barcelona i han trobat alguna cosa i ens ho han fet arribar per mail, que això també és interessant. Sònia, ràpidament aquí... Jo volia afegir una cosa. Sí? Sí, si us permeteu. No, volia afegir només una cosa, 
que era, era por ejemplo, un tema que desde el principio estaba hablando de la también es importante, que muchas veces lo dicen sobra, ¿no? Pasen en el en los archivos, pero también es muy importante la hemeroteca de los diarios de la época. Porque aquí, por ejemplo, eh, en el caso de la ciudad de Barcelona, pues el diario Libertad del día 31 de marzo mm. eh, recull bueno, la crónica de cómo va a ser. Y eso pasa muy sovint. Y de fet eh, el primer año, más o menos el primer año de la guerra civil, los diarios republicanos no tienen cap tipo de censura y te están diciendo, fin de todo, dónde están las unidades al front, etcétera, etcétera. Que eso va también a aprovechar molt los espías y los bueno, el servicio de espiaje franquista, porque lo decían, ¿no? es muy fácil, només hem de agafar un diario y ya ja sabemos dónde están las unidades, ¿no? porque veieu también cómo com es feía la guerra en aquella época, sobre el principio. Pero es interesante que estas fonts, y sobre todo incluso a nivel local, porque muchas poblaciones fan el su diario y a veces mm. tienes información que no la trobes a un archivo, digamos, archivo general militar eh, de Ávila o de Salamanca, etcétera, etcétera, pero vas aquí, aquí sí que vemos las, las, unas historias, una mica más personales, que la vi que también es eh, partidista, ¿no? A saber, saber ah. qué es el que, si es verdad o no es verdad, pero está muy bien porque da una información que a vagadas, pues, el complementar al, al discurso general, pues está, está por saber. Sí, yo quería hacer así. Quería hacer que... Sí, perdona. No, no. Eh, 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 el que explicaba la, la Sonia y la Díaz también hace un momento. Eh, claro, justamente el tema de la memoria histórica la recupera, eh, la recupera en los nets. Es decir, son los nets de, de aquellos protagonistas los que descubren la vida. Eh, Fíjate, en la mayoría de los casos funciona así. Es la vida. De, no, no necesariamente al historiador, ¿no? Es, es, es la o la vía. Eh, los fills de, de esta gente son los que pateixen, més, eh, pateixen de manera más dramática toda, toda la represión, todo lo que va pasar después. Son los nets que de alguna manera se liberan o, o, o pueden tener una, una visión diferente a los que digo, no, escucha, pero si me voy a vivir en República. Y a partir de aquí es cuando comienzan a surgir más estudios eh, históricos que que de fet, amb això de la historia, no sé si estoy de acuerdo, pero que, que muchas vegades eh, de estudios ya ni hay, evidentemente, me em faltan muchos, ¿no? Pero de, de, a nivel de la academia ya hay muchos estudios. Lo que pasa es que eso, eh, por muchas razones, no acaba arribant a la situación, ¿no? Es decir, tenemos perfectamente documentado todos los bombardeos que ya no gusta a Barcelona, por la gente, yo estoy convencido que no tengo un conocimiento más preciso de todo lo que va a pasar. No, pero eso ya, ya sería... Ya sería sería un otro tema, debate, eh? porque sí, también, no. sí. Pero... <laughs> podrían hacerlo, podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Sí, sí, sí. Um, yo os quería preguntar quién es la estat actual de la recerca en mateix en relación a la ciudad de Barcelona. Sí, entonces, ahora yo podría decir que es, que es un estat obert, ¿no? Porque es una... No sé, a mí me em pasan todas las recercas, es como muy difícil tancarlas, ¿no? Porque claro. siempre <laughs> comienzas a, a trobar cosas nuevas y tiras y hasta el infinito y más allá. Pero sí, sí, es así. Pero podríamos decir que está Uber, pero que por primera vagada he conseguido agafar todo lo que había, ordenar y tener una visión donc, com con mesa curada, ¿no? O sea, pensar, antes de que van comenzar a hacer el 75 aniversario, van comenzar a investigar, el Alan Warren se va a en contacto con nosotros, nos va a comenzar a pasar dadas, a después a otras personas que nos van a hacer arriba, pero teníamos como todo una mica fragmentada, ¿no? Una biografía de un brigadista para aquí, una otra de allá, ¿no? Que había pasado durante el enfonsamiento y cómo se había visto aquí. Y era una mica al que, que tenemos, es esta visión como más global, más de conjunto. Evidentemente, encara ens queda para saber muchas historias de brigadistas y muchos noms, porque ahora mateix tenim documentats amb, podem dir, amb noms, cognoms, al país del que venían y bastantes dades personales, a 175 brigadistas, los que anaven en el vaixell. Pero claro, como decía l'Adriano, si miramos las fonts de la Maruteca, hay publicaciones que diuen que anaban 200 y pico en el vaixell, otras que encara en diuen més, ¿no? Pero seguramente, muchos encara no los hemos trobat, pero... Tot i que encara puguem anar a trobar més, crec que lo que és important és que s'ha aconseguit documentar eh, el perfil majoritari d'aquests brigadistes, quin va ser el seu viatge fins, a, fins que van embarcar, que tota aquesta part tampoc no la sabíem gaire, 
què els hi passa durant l'enfonsament, vist des de la seva visió, no vist des de la visió dels de la platja, que aquesta sí que la teníem, i sobretot, què els hi passa després, no? I hi ha multitud d'històries de què els hi passa després, des dels que sobreviuen a l'enfonsament però moren al front lluitant, els que són detinguts per les autoritats republicanes i acaben morint en alguna presó republicana, els que són capturats pels franquistes i acaben en camps de concentració, els que aconsegueixen sobreviure a la guerra i marxen però després acaben en camps a França i després potser són deportats a camps de concentració nazis, i també els que aconsegueixen tornar al seu país i què els hi passa després quan tornen. Potser no és la història concreta de cada un d'ells, però n'hem aconseguit recopilar prou com per veure la major part de casuístiques. O sigui que ho tenim obert, però ho tenim bastant més fixat del que ho teníem potser fa 4 o 5 anys. Molt bé, hem parlat de documents, bàsicament. Jo voldria saber també si queda algun vestigi, alguna edificació. Com està el tema relacionat amb la recuperació, la museïtzació d'espais relacionats amb la guerra civil? Adrià, no sé si ens en podries parlar una mica. Sí, clar. Però sobretot us centraré més al tema del maresme, no? I en aquest cas, en el cent... Bé, el que seria la defensa de la costa. Abans he dit que Mallorca era un front, no? Era un front, però era una base aeronaval i es va fortificar tota la costa catalana en previsió d'un possible desembarcament de tropes franquistes, que no va passar mai, però... A banda d'això, per això mateix, per aquest motiu, es van construir fins a 701 nius de metralladores des de Portbou fins a Alcanar. Al Maresme es van construir 61. 61 nius de metralladores dels que actualment en queden 25. A Malgrat, per desgràcia, no queda res, perquè hi ha passat amb moltes poblacions que han fet els passeigs marítims nous, els forts, etc., s'han destruït molts d'ells, no? Però igualment també es van construir diferents emplaçaments d'artilleria de costa. I això era precisament el que va passar amb el CD de Barcelona, no un atac de submarí en aquest cas, sinó per si venia algun Canàries o Baleares, que eren els vaixells franquistes més famosos, si bombardejaven la costa, si apareixien, poder bombardejar o poder defensar-se, no? I a Malgrat encara es conserva l'emplaçament d'artilleria sencer, pràcticament. De fet, ho vam descobrir no fa gaire. Jo vaig fer una recerca, la meva tesi doctoral, de fet, és la defensa de la costa de Catalunya de la guerra civil. I quan vaig estar investigant vaig trobar els plans originals dels republicans de la bateria de costa de Malgrat. Clar, vam pensar, bueno, no quedarà res o tal, no? I mai vaig tirar més, una mica més. De fet, tampoc coneixia ni la Sònia ni el Josep Maria i que llavors no ho vam deixar, vas quedar de banda, no, això? Però, una mica en mica, ara vam començar a fer un projecte d'intentar recuperar diferents espais de la guerra civil, en aquest cas, nius de metralladora de la costa del Maresme. Clar, dic que a Blanes, per exemple, encara n'hi ha 7 nius de metralladores que es van intentar fer alguna cosa, però estan deixar de la mà de Déu, que a veure si n'hi ha sort i es poden recuperar. I tornant al tema de Malgrat, al part del castell, que es va fer la reforma l'any 2000, 2000 i poc, em sembla que va ser, doncs, bueno, es pot baixar per una claveguera i se'n va parar a totes les diferents sales, hi ha quatre sales i un passadís central, que és on era la sala de la bateria de costa. O sigui, i encara està, o sigui, és que està tal qual. O sigui, el que van fer durant la regulació del parc van abocar terra a sobre i això va quedar soterrat. Però van baixar Josep Maria i jo mateix, van poder estar-hi per allà i van veure com estaven les sales. Estaven malament, no?, però sí que es poden recuperar. Però tot això encara queda. I quedaria encara també el que seria... Bé, ara actualment hi ha un banc per seure, però es fa una mena de circunferència, llavors allà és on anava un canó. Malgrat va comptar amb quatre canons de defensa de la costa, que eren uns canons dolentíssims, com tots els que van ficar a la costa catalana, perquè eren canons molt antics. I poca cosa podien haver fet davant d'aquest tipus de vaixells, però la gent se sentia segura tenint uns canons darrere, darrere de la població. Però la qüestió és que el tema és que des de fa ja uns anys 
ya es va intentando recuperar toda esta memoria, como antes tenía Josep María también y la Sonia, ¿no? Desde tanto recuperar toda esta memoria, después de tantos años que han estado pues, amagada o sin saber, no dan interés, ¿no? Y ahora cada vagada ni a mes, ¿no? Y aquí en el tema de Malgrat, pues se intenta, ahora sí, ya que queda el tema de la batería, ahora sí se podía recuperar por la ciudadanía, que al cap y la gente sería lo, lo sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos quedaremos, ¿no? Amb aquest, eh, amb això que nos explicaba ahora, la diría, el tema que de, del par del castell, a ver si algún día eh, podemos ver, ¿no? Podemos ver o es puede recuperar de alguna manera, doncs, per tal que, que això no se no perdi, ¿no? No quedi como estar ahora sota del, del par del castell sin sense poder saber, sin poder visitar, sin poder explicar doncs, que qué es el que ya Uh, allá, ¿no? Um, si os habla uh, de un ídolo hasta que por tem, uh, anem tancan la tabla rodona ha sido un auténtico plaé hasta ambos altras sentir vos porque realmente hemos tenido uh, un conocimiento muy uh, profundo, muy uh, sólido, ¿no? Sobre el tema de la ciudad de Barcelona también, doncs, sobre la época, el contexto que me han hablado. Uh, de seguida os acomiado, abans pero sí que me agradaría hacer una mica de, de reflexión a nivel vostra personal, eh? una mica doncs, de, del que me han hablado, eh, a título, a modo de conclusión también. Eh, no sé, ¿qué os sembla Comencemos por la Sonia, por ejemplo, Sonia. Uh, no sé si pueden hacer allò o no, una mica de, de conclusión para tancar esta tabla rodona. Bé, doncs, no sé, una mica seguint lo que de Adrià, ¿no? Creo que la, la conclusión es que si volem recuperar la memoria histórica y volem sobre todo que, que la gente no conegui, no que abans també ho deien Josep Maria. Potser de nada més allá de lo que sería més la recerca que hacemos los historiadores, no? Y potser la publicación més científica, intentar propar un mes, no? Y pienso que una manera de propar ho doncs és fer una divulgació que pugui arribar més a tothom, potser explicant tu pero no explicando todo de una manera tan técnica, ¿no? sino explicando mm -hmm. un lenguaje que tothom eh, lo pueda entender y que tothom no se le haga pas al llegir, porque hay vegades que, como decía Josep María, ¿no? hay muchos estudios fets y son súper interesantes, pero la gente que no es de l'àmbit agafa de prendre quin totxo del llibre de no sé quin estudi y le costa. ¿no? Entonces, creo que es importante apropiarlo y una manera sería esta, ¿no? divulgarlo més para la gente y también todo que proyecta tan de museo que creo que son muy interesantes porque la gente con més apropa la historia es cuando la ve no y la pot y la pot casi ve tu cara no y es pot fer la idea de los espais y una mica también como mal proyecta que, que está haciendo el Ron McDonald no de intentar fe a aquellos espais de memoria y de record no en que estás para los brigadistas porque si hay un monumento a la playa de Malgrat con sabor que pasa para allá sabrá que allá va a pasar alguna cosa y uh, podrá informarse sobre aquella cosa. Si no hay mm. re, entonces es muy más difícil poder hacer arriba, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Barcelona, sí, potser cada cinco años hacemos un aniversario y arriba a X personas, pero no es lo mateix que un espai físic el que cada día puedan pasar muchísimas personas que puedan informarse sobre allò, ¿no? Porque han quedat com una constancia. Mm -hmm. Precisamente, Sonia, hoy en parlarem de todo plegat también amb en Rob McDonald y del seu proyecto al Solidarity Park. Res de seguida, cuando acabemos esta taula rodona. Adrià, ¿quién es la teva conclusión, esta reflexión final que nos aportas? Bien, la mateixa dinámica de la Sonia, prácticamente, ¿no? de que, tot i que han pasado más de 80 años el conflicto, pero encara quedan muchas historias para explicar, molts... Bueno, muchos vestigios que en caras puedan ver, que la gente no sabe ni el que es, y que han de descubrir mica en mica. Y yo creo que sí que el que hará falta es hacer una conciencia global e intentar eh, atreure, sobre todo, intentar explicar al, al joven. Porque el joven, eh, si no, es perderá. O sea, todo eso, toda esta generación de que sí, son los nuestros sabios, los nets, pero ya después, las niñas propias que vendrán, eh, eso sonará como una cosa del siglo pasado. O sea, no sabrán de, de qué va la cosa y, y dejarán de estar. ¿no? Llavors, es importante hacer esta, uh, esta reflexión y intentar hacer uh, esta recuperación, amb, sobre todo amb el joven, porque uh -huh. si no, es el que dice, que si no, es que acaba de perder el Y ¿no? uh -huh. en José María, ¿qué dice? ¿También va una mica en esta línea? Sí, sí. Yo uh, el que, el que penso es que es lo que deia, que de, de conocimiento ni ha lo que pasa es que eso no, no acaba arribant y la, la manera que arriba a la gente 
no, a la gent, a la, a la, a la gran majoria de la gent, sempre és per la via emocional, és a dir, per la via de gairebé de tocar, de, de, d'apropar-se, de sentir-se protagonista, en certa manera. No? Aquí a l'arxiu ens, ens, ens passa moltes vegades, és a dir, la, 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 manera, la manera que té la gent, de, la majoria de la gent d'apropar-se a la història, normalment és a partir de la vivència personal, a partir, a partir del que coneix, del que li han explicat, i, i en aquesta feina, eh, eh, i en aquest plantejament és en, en el que estem, no? És a dir, tot el que, tot el que es faci en relació al, a la ciutat de Barcelona ha de... Ha de és que no s'acaba mai, el que deia l'Adrià del jovent és que, clar, eh, i la Sònia és mestra eh, d'un, d'un institut, és a dir, alumnes n'hi ha cada, 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 cada any canvien els alumnes I, i, i és que no s'acaba mai. És, un, és, un, és, una, és com un repte d'anar, d'anar diguéssim, d'alguna manera, formant, d'anar ensenyant, d'anar, d'anar divulgant tot això perquè no es vagi perdent i al mateix temps per també anar, anar competent totes aquestes, moltes vegades, aquestes fake news i aquestes històries que hi ha, que no estan ni documentades. Clar, és, és, és com un... Com, vaja, evidentment, no depèn, no depèn de nosaltres tres ni de nosaltres quatre, eh? però hem de, hem de treballar perquè això, doncs, d'alguna manera, es vagi, es vagi coneguent i, a més, aquí tenim la, la, la història local, ens permet molt això. Ens permet molt això perquè és, és, són, són, juguem amb... amb juguem amb, amb el coneixement del territori i juguem amb les persones. Aleshores, clar, moltes troles que, es poden, que poden haver-hi amb, a, nivell, a nivell general, a nivell local, les pots analitzar millor, no? I penso que, que és un espai eh, en el qual l'espai local et permet conèixer eh, pràcticament el mateix, però amb una, amb una dimensió més reduïda, no? No és, no és una petita història, eh, com, com alguns parlen, eh, no és una petita, és una gran història, però eh, el, és el marc el que potser és una mica més petita. Eh? Mm-hmm. Això és una altra cosa, eh? jo m'enrotllo, perdoneu, eh? <laughs> podem anar-ho apuntant, són temes que, mira, mai se sap quan, quan els podem posar damunt la taula. Moltíssimes gràcies, Sònia Garangou, historiadora, professora d'història i autora de diversos treballs relacionats amb la Guerra Civil a Magrat i les Joventuts Llibertàries de Catalunya. Gràcies per ser nosaltres, Sònia. A vosaltres. Gràcies també a la Dia Cabezas, que ens ha acompanyat avui, historiador i membre del grup de recerca i d'investigació d'espais de la Guerra Civil. Gràcies també, Adrià, per participar en aquesta taula rodona. Moltes gràcies a vosaltres. I finalment també doncs, agraïm la presència de Josep Maria Crosses, Arxiver Municipal de Malgrat. Gràcies. Gràcies a vosaltres per la feina que feu. Gràcies per haver participat eh, en aquesta taula rodona virtual eh, que hem fet, que hem organitzat coincidint doncs, eh, amb els 83 anys de l'afonsament de la ciutat de Barcelona avui, dia 30 de maig. I tampoc podia faltar en aquest acte d'homenatge als brigadistes internacionals que van morir en l'enfonsament del vaixell Ciutat de Barcelona, ara fa 83 anys, és l'artista i activista britànic Rob MacDonald, que treballa en el projecte escultòric conegut com a Solidarity Park. Rob, gràcies per ser avui amb nosaltres. També saludem l'Aurora Pérez, que ens farà la traducció de l'entrevista. Benvinguts. Hola. Uh, Rob, en quin punt es troba ara mateix el Solidarity Park? Well, we're very... uh, doncs estem en una etapa molt emocionant. Hem acabat els primers 60 brigadistes de pedra que es van fer a la participació comunitària. He acabat una gran part de l'art adicional que va en el monument, com per exemple hem fet un gran mapa del món en pedra que anirà al davant del monument i hem començat a fer tots els petits aspectes que aniran en ell des de la meva part. L'Ajuntament començarà els fonaments molt aviat i el pla és que a la tardor començarà, començaré a fer-ho de veritat a la, a, a la plana. També per aquest cap de setmana havíem planejat fer un event gran de, de, de tres dies a Malgrat, però per el, corna, el coronavirus ha tingut un efecte en això, però a la, en, en, amb la naturalesa pròpia d'aquest projecte hem portat al festival online. I a la pàgina del Solidarity 
part del Facebook el dissabte a les 6 farem un event el millor que podem. En què consisteix aquest acte? Explicarà el procés sencer del projecte Solidarity Park. Tindrà una entrevista sobre la història de la ciutat de Barcelona. Tindrà entrevistes amb les famílies dels brigadistes internacionals. Tindrà música d'artistes internacionals, però també d'artistes de Malgrat. Mostrarem les últimes obres d'art que han sigut fetes pels estudiants de Malgrat durant el confinament i una pila de cosa més. Serà com una hora i mitja. Per qui encara no el conegui, en què consisteix aquest projecte, quins són els objectius i com serà aquesta escultura que veurem? Aquesta és una pregunta important. Hi ha quatre aspectes per aquest projecte. La primera part és la recuperació de la història de la ciutat de Barcelona, la història dels brigadistes mateixos, la història de la gent de Malgrat en aquell moment i també la importància de significació d'aquest moment quan va passar. Perquè aquest és un moment molt important en la guerra que ha d'estar gravat, ha de ser recordat. La segona part del projecte que és important és la idea de la participació. Perquè si volem que la gent recordi coses, quina és la millor manera de fer-ho? Si vols aprendre alguna cosa, la millor manera de fer-ho és participar i fer-ho. Això és veritat en tots els aspectes de la vida. Si vols aprendre una nova aplicació a l'ordinador, has de provar de fer-ho. Així que una part clau d'aquest projecte és que la gent participi a l'hora de fer el monument. La tercera part important d'aquest projecte era reunir la comunitat de Malgrat de Mà amb la comunitat internacional. Perquè aquest va ser un event de la història que va passar a Malgrat de Mà. Però aquest moment de la història és important per a tothom al món. Aquesta història és meva. I també és la història d'una senyora a Austràlia i d'un home a Rússia i d'un nen a Gran Bretanya. I la idea és que volem fer això un projecte internacional que es torni a reunir amb el Grat de Mar. I per descomptat, la quarta part del projecte és el monument mateix, a la plata. Representa l'esquelet del projecte. Però és important per mi expressar que el projecte és molt més ampli que la pedra que estarà a la plata. Crec que m'has preguntat com es veuria i t'ho explicaré amb una miqueta de detall, perquè una imatge no sempre expressa com s'haurà. El primer serà un gran vaixell de pedra a la platja de Malgrat de Mar. Aproximadament uns 6 metres i mig per 3 metres per 2 metres. A sobre d'aquest vaixell hi haurà 60 brigadistes de pedra, que són com metre i mig d'alçada amb la seva mida. Aquests brigadistes estaran cantant, les seves boques estan obertes. Això és important, perquè jo em vaig inspirar en la història que mentre el vaixell s'enfonsava, els brigadistes es van sentir cantant la Internacional. Una part important de quan mires els brigadistes és la forma dels seus caps. Molta gent, quan els miren, potser no entén per què tenen aquests caps tan estranys. Aquests caps tenen la forma de les barques de pescat i representen la gent de Malgrat, que va anar a provar de salvar els brigadistes quan s'estaven enfonsant. El vaixell de pedra mateix, hi haurà molts ulls de bou i aquests són crítics, perquè aquests ulls de bou seran 
talles de pedra dissenyades pels estudiants. I això és part de la participació del projecte. Tot el vaixell estarà a sobre d'un mapa del món que representa el fet que van venir d'arreu de tot el món. Al davant del vaixell hi haurà un banc en la forma d'ones. La importància del banc és que la gent a Malgrat i els visitants es podran asseure i l'orientació del banc està mirant exactament a la direcció on es va enfonsar el vaixell. Així que la idea és que aquest serà un espai per reflexió. I tant que sí, Déu-n'hi-do, esperem poder-lo veure aviat si tot va bé, si aquesta pandèmia no ens ho impedeix, poder veure aviat aquest monument. Com s'origina el Solidarity Park? Quin és el perquè de tot plegat i què et mou a intensar tant aquesta aventura, Ro? La primera raó per la que em vaig involucrar en el projecte de Solidarity Park va ser per raons polítiques. Perquè per mi aquesta part de la història necessitava ser explicada per què és rellevant avui dia. Les idees per les que lluitaven els brigadistes internacionals de llibertat, de socialisme, de voler lluitar contra el totalitarisme del feixisme. These are all critical questions for today. Són totes qüestions crítiques avui dia. La segona raó per la que em vaig involucrar en fer aquest projecte va ser que quan estava investigant història em vaig quedar sobtat de trobar que al vaixell hi havia algú amb el meu nom. Un home d'uns 23 anys que va morir aquell dia. Mai no va poder prendre part a la Guerra Civil. Mai no va arribar a tocar a terra. Així que el meu sentiment inicial va ser adoptar-lo i potser la feina que faig mostra la història del que ell va venir a lluitar. I la tercera raó per la que va venir el projecte va ser perquè investigant aquestes coses em vaig conèixer la Sònia, el Josep Maria i altra gent que ja estava treballant i volien que es coneixés aquesta història. I des de llavors hem treballat junts i això va ser l'abril del 2014. Roc, què t'ha aportat aquest projecte fins ara? Què n'has après? Crec que... Crec que, primerament, m'ha expressat el que realment és l'internacionalisme, perquè l'interès en aquest projecte ha vingut de totes parts del món. I per mi això ha sigut un viatge emocional de conèixer les famílies dels brigadistes, però també de conèixer, entendre per què això és tan important per molta gent. El projecte ha tingut molts alts i baixos i hi ha hagut definitivament moments en què he pensat que potser no passaria. I fins que no estigui a la platja no ho acabaré de creure. Però també hi ha hagut alguns moments alts meravellosos. I hi ha hagut alguns moments quan he tingut una llagrima als meus ulls. I sí, hi ha moments quan estàs llegint un document, una memòria, que t'emociones, aquests moments que s'han tingut, però el que m'emociona més és quan veig els alumnes catalans que fan aquest art i veig que entenen aquest art i llavors això a mi m'emociona. I crec que quan veieu el dissabte al festival que hem fet les obres d'art que han fet els estudiants durant el confinament, veureu què d'important és aquesta feina dels ulls de bou i la feina que hi ha darrere.
Doncs moltíssimes gràcies, Rob McDonald, artista i activista britànic, autor d'aquest Solidarity Park i també a l'Aurora Pérez, que ens ha fet aquesta fantàstica traducció de l'entrevista. Gràcies per ser avui aquí i esperem poder veure ben aviat aquest monument a la platja de Malgrat de Mar. Que vagi molt bé. Gràcies per a totes. Gràcies. Tancarà l'acte l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader. Primer de tot, vull agrair a totes les persones que han fet possible aquest acte, en especial a les persones que han participat en aquesta taula rodona i també al Ron McDonald per tota la feina que està realitzant. Avui, amb l'actual crisi sanitària del Covid-19, es veu més dia a dia que vivim en un món globalitzat. I el 1937, quan es va enfonsar el vaixell Ciutat de Barcelona davant de la costa malgratenca, la situació era molt diferent, però també a la vegada era molt similar veient aquesta globalització. Com es va veure també amb els brigadistes internacionals que van venir d'arreu del món per defensar la república. Avui, gràcies a aquesta taula rodona, tornem a recuperar el passat imprescindible també per seguir construint el present i el futur. Com a alcalde de Malgrat de Mar vull transmetre-vos la confiança en el present i en el futur i que seguim treballant perquè el monument en reconeixement als brigadistes internacionals aviat sigui una realitat. 83 anys després, a través d'aquest monument, volem seguir recordant a tota la població i als que ens vinguin a visitar un fet tan important com va ser l'enfonsament de la ciutat de Barcelona, que suposa també, per malgrat, un valor afegit. Vull agrair especialment a tots els qui treballeu dia a dia per fer-ne difusió i per promoure la recuperació de la memòria històrica amb aquest esdeveniment. Moltíssimes gràcies a l'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader. Com dèiem, a l'inici de l'acte ens hauria agradat poder retre homenatge als brigadistes internacionals que van morir el 30 de maig de 1937 d'una altra manera. Però, tot i que la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus ens fa lluitar en aquesta ocasió, en una altra batalla ben diferent, això sí, a la de fa 83 anys, l'Ajuntament de Malgrat de Mar ha buscat la fórmula per poder recordar aquells fets. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest acte virtual d'homenatge a les víctimes de l'enfonsament del Ciutat de Barcelona. Thank you.